，无奈房东拒退押金，还把我拉黑。我反手将他多方举报，结局反转，新租的房子还真不错，是我梦中的样子。这时我忽然收到房东的来信，兄弟们终于能拿回押金了。小伙子，你这个房间是怎么搞的吗？乱七八糟，洗手间的灯坏了，淋浴头坏了。空调遥控器也找不到了，还有啊，这个床垫还被烟头烫了个洞。我去，怎么和我预想的不一样？还好我早就预判了。当初搬家的时候，我将房子的情况录下了视频，所有家电都是完好无损的。正当我准备发送视频时，忽然发现前面一个红色感叹号：“王德发。”消息已发出，但被对方拒收了。真行啊！本想和你好聚好散，你却非要跟我耍手段。虽然微信拉黑了，但是电话我还是有的。喂，房东大哥，我是刚刚退租的星仔，你不退我押金，直接给我拉黑了，是啥意思？我猜你也不想因为不退押金而进去吧？话还没说完，房东直接给我挂了。既然这样的话，那就别怪我了。兄弟们，被房东坑了不要怕，看我操作他。随后我在手机上提交了诉讼公单，这种案子证据确凿都不需要请律师。基本不可能输。另一边，眼前的这个男人正在向老婆炫耀着什么。在我这就根本没有退押金。那一说，我这房子出租多少年了，就没退过押金。哇，老公你可真厉害啊，可真是我的偶像。就在两人说话的时候，男人的手机传来一声提示音：“狗先生，沙雕市人民法院向您发送了幺二幺三八号案件相关文书。”我去。那小塞子这是把我告了。第二天，我带着起诉书和租房合同等资料直奔法院，在法院门口刚好碰到了房东和他的老婆。你可真有本事哈，居然敢上法院告我们！一个臭外地佬，还真拿自己当盘菜了。呵呵，我只是拿回我应得的。搞笑，你不会真以为打官司就一定能要到钱吧？房东冷笑道：“不怕告诉你，我在院儿里有人，跟我打官司，我会让你输得很有节奏。”我刚要说话，只见上次帮我主持案件的陈法官走了过来，又来了，邢先生，这次又想送几个人进去啊？我笑着说道。陈法官说笑了，我怎么会动不动就把人送进去呢？这次是民事案，跟人有点经济纠纷。这样，那祝你一切顺利吧。说完，陈法官意味深长地看了一眼一旁的房东，便离开了。这一看，瞬间让房东没了底气。刚才那位是法官，你们很熟吗？我冷冷一笑，刑事审判庭陈法官算不上熟，也就打过几十次交道吧。说完，我便走进了法院。老公，这小塞子不能把你送进去吧？怕什么？我们这是民事案子，顶多把钱赔给他，怎么可能坐牢？老公，你看这小子跟法院的人都这么熟，要不咱还是老老实实把押金退给他吧？也没几个钱，真犯不上招惹这种人。此时的男人不知道心里在想什么。只是一言不发的站在那里。随后，开庭时间到了。被告，对于原告的主张，你可有异议？房东连忙站起来说道：“没有异议，法官大人，我没有任何异议，我同意退还所有押金。”我去，这就投降了？我还没发力呢。好，被告人需返还原告星先生的租房押金一千八百五十元，并赔偿本次诉讼费用五十元，总共需要支付一千九百元。房东二话没说，直接当场完成了转账。小伙子，咱们之间啊，确实有些误会，但那都是过去的事情了。我已经把押金全数退给你了，咱好聚好散，对谁都好哈、啊。呵呵，好戏才刚开始，嗯，你还是好自为之吧。说完，我便离开了。第二天，正在睡觉的房东突然接到一个电话：“房东大哥，我是三号房的租客，你快点过来一趟吧，出事儿了。”房东瞬间醒准了：“怎么了？出啥事儿了？”消防大队的人突然来检查。说我们房间里都没有配备消防器材，存在严重安全隐患，还说是要罚款什么的。房东心里咯噔一下，小区早就有规定，出租屋必须配备干粉灭火器和烟杆报警器，可一直以来都相安无事，没想到今天突然就被查了。我知道了，马上来。你就是房东？哎，是的，是的。消防队长陈生道：“你的租赁房屋未按照规定配备灭火器和烟杆报警器，还撕拉电线，十分容易造成电线短路，存在严重的消防安全隐患。”根据相关规定，现在对你做出如下处罚：限你在24小时内为每个房间配备合格合规的灭火器和烟杆报警器，并设立安全标识，处罚现金一千元。什么？还要罚款、啊？罚款是为了让你提高防火安全意识。后续我们会不定时抽查，如果再发现有违规行为，可就不是罚款一千元这么简单了。好，好吧。
，随后消防大队便离开了。还没等房东喘口气，又来了几个穿着制服的人。你好，接到群众举报，说你们这边有违章建筑。黑心房东拒退押金，还把我拉黑。我反手告他违章建筑，紧接上级。刚刚送走消防大队，还没等喘口气，又来了几个穿着制服的人。你好，我们是城建监察大队，接到群众举报，说你们这边有违章建筑。这一来二去，房东直接懵住了。怎么突然间这么多事找上来了？董先生，限你在五天内拆除违章建筑。恢复房间原有构造，并处罚金现金两千元。如果逾期未执行，还会有更加严厉的处罚。完了，全都完了！一丁半点的罚款还能接受？主要是拆除违建的损失太大了，找工人得花钱，拆完了还得重新装修，这也得花钱。装修期间还不能出租，这又损失一大笔。等装完了，又少收好几个屋子的房租。我终于明白了什么叫做降维打击。想到这些，房东气得后槽牙嘎吱嘎吱的响。此时，房间里的租户走上前来：“房东大哥，这要拆除违建了，我们是不是不能住了？我这刚交了下一季度的租金，突然就不能住了，你得把租金和押金都退给我啊！”房东怒吼道：“叫唤什么？叫唤什么？这次是属于不可抗力原因，导致你们不能继续住了，又他妈不是我的责任，凭什么让我退钱？赶紧找房子去吧，最晚明天都给老子搬出去！”房东先生，你拿我当傻子吗？就算是不可抗力，但这只能让你不构成违约。不需要给我们额外赔钱，但是该退的房租和押金一分钱都不能少。你要是不退钱，信不信我告你？房东冷笑道：“告我，就凭你一个外地狗，你知道法院大门朝哪边而开吗？”我确实不知道法院大门朝哪边而开，但之前住五号房的兄弟知道啊。他跟我们说了，如果你不退房租押金，就帮我们起诉。我倒要看看，上了法庭你是不是还这么嚣张？闻言，房东脸色一沉：“你们说的是那个星仔子？”特么的，原来是他举报的。虽然恨得牙痒痒，但房东还真不敢跟我对簿公堂。好，好的很，你们的钱我会退给你们。说完，房东气急败坏的离开了。来到楼下，房东越想越气，忍不住掏出手机给我打来了电话。你个小塞子，还是个人吗？我都已经把押金退给你了，你为什么还要去举报？你他妈是有病吧？我跟你什么仇什么怨啊？你要这么坑我？哎哎哎，说完了吧。是你不仁在前，怎么能怪我不义呢？我嘿嘿一笑，你不会以为这就完了吧？后边还有更刺激的。房东刚想说什么，我便挂断了电话，顺便拉黑。这一通电话打完后，房东心里更慌了，仿佛自己就是待宰的羔羊，只不过不知道是什么时间而已。这时，妻子也察觉房东的异样，你干嘛呢？出去一趟回来就跟丢了魂儿似的。房东沉默不语。一副心事重重的样子，你说话呀！随后一阵手机铃声打破了此时的宁静，房东脸色顿感大喜，来了，终于来了！喂，你好，我就是狗先生，你们是哪个部门的？而电话那头很明显愣了一下，你好，狗先生，我是税务局的，我们接到群众实名举报，现在怀疑你偷税漏税。什么？偷税漏税？这，同志，这是误会，肯定是误会啊！房东愣了一下，是不是一个叫巨星的举报的？他跟我有仇，他故意栽赃我呢，你们可不能运往好人啊！而电话那头直接泼了房东的冷水。狗先生，我们已经进行了初步调查，并且掌握了一定证据，已在沙雕小区的住宅累计出租超过十年，但并未缴纳一分钱的税。稍后我会给你出具一份书面调查结果以及处罚说明，请你在收到文件后两个工作日内补缴所欠税额以及滞纳金，并缴纳罚款。说完，直接挂断了电话。房东直接在原地愣了许久。早知如此，当初就应该痛痛快快的把那一千八百五十元押金退给他，那样的话也不至于闹到今天这种局面。现在真是赔死我了！兄弟们，遇到事情不要慌，直接走正义渠道。胡之泼妇撞坏我三十万的自行车。这天我刚把我的不加油自行车停好，突然一辆雷克赛斯开了过来，直接把我的自行车撞倒了。随后车上下来了个中年妇女。他往后随便瞥了一眼，扭头就走了。此时我站在原地，行啊，非法霸占非机动车位，还撞坏我自行车，连句道歉都没有就想走，我立马大喊：“站住！你把我车子撞倒了，一声不吭就想走啊？”这个大姐回头白了我一眼：“撞倒了就撞倒了呗，你自己扶起来不就得了？怎么你还想跟我要钱？我还没说你把我的车漆刮花了呢！”我听到这么离谱的话，也是瞬间怒了。这里可是非机动车位。
，你眼看着撞上了我的自行车，你车漆花了，跟我有什么关系？现在请你立马向我道歉，并扶好我的自行车，否则你别想走。谁知这大姐听完了，直接开口就骂：“你算个什么玩意？你不让我走，我就不走了。”真是个骑自行车的臭屌丝！别说撞倒你自行车了，我就算是直接把它碾碎了，你又能怎样？说完，这女的又回到了车上，直接冲着我的自行车来回碾压，然后伸出头向我挑衅道：“臭屌丝，你一个破自行车，哪来的自信和我这雷克赛斯叫板？我这三十多万的豪车，你这辈子都开不起！行啊，希望你记住你现在这副嚣张的模样。”我直接掏出手机：“你好，鼠鼠同志。”这里是沙雕城九号楼，有人恶意破坏我的财产，麻烦您过来一趟。女人见我找鼠鼠，变得更加不屑，几百块的破自行车还找鼠鼠，真长见识了，原来还有这么屌丝的人呢、啊！嘲讽完我后，还不忘继续碾压我的自行车，我就乐呵的看着他在那表演，闹吧，使劲闹吧，怎会赔不死你？不一会，鼠鼠同志就来到了现场，你们好，请问是谁报的案？我上前说道：“鼠鼠，是我打的电话，眼前这个女人乱停车，还故意撞坏我自行车。她不光不道歉，反而来回的在我自行车上碾压，甚至还挑衅我。”鼠鼠立马走到女人面前：“对于她说的，你有什么意义吗？”“没有意义啊，这破自行车就是我弄坏的，但这都是她自找的。本来我就是停车的时候不小心碰到了，谁知道这小伙子这么矫情。”死皮赖脸的让我扶起来，我自己的车漆刮花了，我都没找他。说完，他便走到自己的车后面，指了指：“你看我这宝贝车屁股，直接白了一个度。”见到女人这副模样，我也是没忍住。你到底搞没搞清楚？这里是非机动车道，这里只能放非机动车。本身你把车停在这里就已经违规了，而且你的车屁股是你自己倒车的时候滑的，你赖我头上可就有点无耻了。而且你把我车撞倒了。我只是想让你道个歉。这时，鼠鼠也说道：“人家就是让你道个歉，这很合理啊。为什么你会觉得人家跟你赖皮呢？”在鼠鼠的质问下，女人也开始虚了。见女人的嚣张气焰被压制，不知哪里窜出来一大哥：“鼠鼠同志，我的车子也被他撞倒了。”随后，大哥便和鼠鼠诉起苦来了。原来，这个女人名叫周丽，在这一片是出了名的泼皮，附近的居民都在周丽这吃过亏，但是都没办法。完后，鼠鼠便让女人向我以及这位大哥道歉。谁知女人伸着脖子说道：“凭啥是我道歉？我这车可是三十多万的豪车，这群屌丝这辈子都开不上。”见女人仍不知悔改，鼠鼠立马斥责道：“周丽，我现在并不是在和你商量，这件事是你的错，你必须道歉。”一听，这女人也怂了，心不在焉的道起了歉。等轮到我的时候。我直接摆了摆手，既然你这么不情愿，那我不需要你的道歉。女人则是很不屑，你这屌丝不就是想要钱吗？你怎么想的我还不知道。我一个开雷克赛斯的，还能赔不起你个骑臭自行车的？说着，他便拿出了手机，说吧，你想要多少钱？自己在这填个数。我也拿出手机，打开收款码，不多，就三十万。女人下意识的想要输入数字，突然反应了过来，什么？三十万？臭屌丝，你穷疯了！一辆破自行车想要三十万，鼠鼠，你看这兔崽子在这敲诈勒索我呢，还当着你面，你不管管啊？鼠鼠也是满脸不可置信的表情，小伙子，可没有你这样，怎么一上来就狮子大开口啊？鼠鼠同志，你听我解释，我这辆自行车不是普通的自行车，它的原名叫 PG 不加油，抛去运费，我花了二十七个 W。因为它是限量版的，全球只有667辆，有一定的收藏价值。我给他要30个 W 已经很客气了。此话一出，吃瓜人民都惊呆了。鼠鼠忍不住好奇，上前看了一眼自行车，这车子好轻，也就四五公斤吧。我轻声说道：“对，因为全车采用的都是碳纤维，所以很轻。”碳纤维，光听名字就不便宜啊！此时愣在旁边的女人瞬间慌了。不可能！你这臭屌丝，肯定是在胡说八道。一辆破自行车能比得过我的雷克赛斯？上集说到泼妇拒绝赔偿我三十万，鼠鼠同志，你快看看，这小子一辆破自行车给我要三十万，他讹诈我。鼠鼠同志，这是当时购买自行车的发票，请您验证。鼠鼠同志查看发票后确认无误，将所有的证明材料拿给了女人。周女士。
，人家这辆自行车确实比你这雷克赛斯还要贵，你看看你要不给人家赔了吧？周女士一脸不可置信的表情，接过发票后也是瞪大了眼睛的看，忽然她指着发票大喊。谁说这是三十万的？你们都眼瞎了吗？这破自行车明明是四万。鼠鼠也是一脸无奈。周女士，请你仔细看看，四万后面是美刀，折合咱们软妹币就是二十七万，算上运费等杂费，一共是三十万。金先生确实没有狮子大开口。女人见局势已经不能逆转了，直接破罐子破摔了。你们都是一伙的吧？啊，一辆破自行车怎么可能比我的雷克赛斯还要贵？我要投诉你！说完便一把撕碎了发票材料。鼠鼠直接怒斥道：“你这是干什么？”你以为在这撒欢就能解决问题吗？亏你还开这么好的车，你知道你接下来要承担什么样的后果？这时，女人突然一屁股坐在了地上，开始嚎啕大哭。你们弄死我算了，把我这破车卖了我也赔不起啊！自行车比轿车都贵，这什么世道啊！你们就是看我开的车好想讹我的钱，你们的良心何在啊？还有你个鼠鼠，一会我肯定投诉你。你们就是串通好了，最后再分赃。女人平日里撒欢惯了，一遇到问题就坐地上耍无赖。但这次他遇见的人是我，而我最不怕的就是无赖。一旁的鼠鼠神情严肃地说道：“周女士，由于你涉嫌故意毁坏他人财物，且涉及金额巨大，现在请你配合我回去调查。我哪也不去，我就在这儿。要不你弄死我吧，这三十万我是不会赔的，死都不赔。”鼠鼠也意识到，对付眼前这种人多说无益，直接叫同事来把他带走。女人见鼠鼠上前要给自己戴手镯，直接在那大喊：“鼠鼠非礼了，鼠鼠欺负人了。”还有没有天理了？见状，鼠鼠也彻底失去了耐心。天底下怎么还有这样的人？直接走上前，三两下就给女人戴上了手镯。看着格外入眼的银手镯，女人也意识到了事情的严重性，也不敢继续撒欢叫唤了。邢先生，这件事已经属于刑事案件，我们要先带他回去调查一下。你的车子，我们也需要带回去进行鉴定，以作为后续的证据。而周女士为你造成的损失，你则是需要单独走一趟法律程序进行索赔了。好的，鼠鼠同志，感谢你们为民除害了。见女人被抓走，邻居们都高兴得不得了，终于不用再受女人的迫害了。责任自由前手，终于弄水洗钱安稳家了。来到夜里，我忽然被一阵稀里哗啦的声音吵醒。本来我并没当回事，以为只是楼上不小心发出的动静。可是过了半天，楼上的声音只增不减。本来就累了一天，这下更睡不好了，气得我直接上楼找他家理论。没想到这家人好像早有准备。开门后，里面出来一个壮汉，恶狠狠地看向我：“大半夜的你，小你马呢？”见对方不给好脸，我也没跟他客气。你还知道这是大半夜了？大半夜你不睡觉，在这光光光的干什么呢？我在自己家，爱干啥干啥，跟你有鸡毛关系？怎么，你想故意找茬？信不信我让铜锣湾的兄弟弄死你？还没等我说话，里面跑出来一个小屁孩，上来对我就是一顿踢。还我妈妈，还我妈妈！你个臭！紧接着又出来一个老太太，小腮子，你陷害我女儿，锒铛入狱，居然还敢找上门来，姑爷，给我往死里打！见这家人原来是早有预谋，我赶紧后退了几步。原来如此，不愧是一家人，都这么无赖，感情这大半夜故意闹动静就是报复我呢！小腮子，我家女儿一天回不来，我就天天跟你闹，你别想睡好觉了。你家好闺女进小黑屋纯属自找的，你们要是继续这么不讲理，还骚扰我，我不介意让你们一家人都整整齐齐。说完，我头也不回的就走了。而老太婆却指着壮汉说道：“你怎么这么没用？我让你揍他，你怎么不揍他了？我家女儿真是瞎了眼了，嫁给你！”小屁孩也跟着骂自己的老爹：“爸爸真没用，王叔叔都能一个打十个。”男人是这家的上门女婿，本身他就过得憋屈。妈，打架可是违法的，周丽都被那家伙弄进去了。我们要是太鲁莽，反而不好办了。废物就是废物，干啥啥不行，认怂第一名。明天赶紧找个律师把我闺女保释回来。要是你再让我失望，你就别进这个家门了。你放心吧，妈，我认识一个叫斯内克的律师，他一定能帮到我们的。上级说道，托付拒绝赔偿我三十万，结果被鼠鼠当场带走。第二天，我刚出门就迎面撞上了周丽。哎呀，我去！这泼妇不是进小黑屋了吗？怎么今天就出来了？泼妇一看是我，直接就开始装逼了。傻了吧你！你找鼠鼠也不能把我怎么着。老杨现在完好无损的出来了，你气不气呀、啊？说实话，这一幕确实挺让我懵逼的。再不济，女人也不应该只关一晚上啊！这到底是怎么回事？随后我赶紧联系了马律师。
，我将女人的事和他说了一遍。星仔，你不用担心，他应该是被保释了，你不用太在意。目前他只能在小区或者他家活动，等到时候开庭审判，他还是得去小黑屋的。反正只要你不原谅他，他肯定是要在小黑屋待着的。原来是这样，那么他后半辈子还是得我决定。既然如此，那就好办了。刚刚托付见到我一直在这装逼，也就是说他根本就没打算和我和解。另一边，周丽回到家后，他的母亲满脸欣慰：“小丽呀、啊，你可算是回来了，我都准备跟那小子死战到底了。”见状，小屁孩也随即窜了出来：“妈妈，我给你报仇了。昨晚上我崩了一宿。”楼下的傻子难受坏了，你要是再不回来，今晚上我都准备敲他的门了。女人一听，瞬间开心坏了。我的好儿子，你这是长大了，以前没白疼你。这时，壮汉突然打断道：“妈，现在小丽只是保释，这件事情还没结束呢，咱们还是得悠着点。”而老太太是个法盲，她根本不知道这是什么意思。我闺女这不是都回来了吗？楼下那小子还想怎样？我去接小丽的时候，斯内克和我说，在这期间，小丽不能离开本地，而且要随叫随到，等待法院的最终判决。而且楼下那小子提供的证据很清楚，等审判后，小丽可能要在小黑屋待上三到七年。刚刚还乐呵呵的周丽一下子崩溃了，凭啥这么对我啊？一辆破自行车竟然让我关三年，这个也是没办法，主要是当时你太不配合鼠鼠了。而且态度恶劣，甚至还撕坏了人家的证据。最严重的是你还拒捕，所以这件事可能会以最严重的结果处理。没准你要被关七年呢。听完这话，周丽这两眼直接傻眼了。七年，那等你出来了，我不得领盒饭了？对了，斯内克还和我说了，如果能得到那小子的谅解书，可能会判的轻一点。好的话，没准都不用进去。哦、老太婆眼前一亮，所以说只要让那小子写个谅解书，这件事就结束了，对吧？这好办，我现在就去找他。说完，老太婆急匆匆的下了楼。等到我回家的时候，看见他在门口等着我、啊。小子，你听好了，你现在立刻马上给我写一份谅解书，这样我家闺女就不用被关了。你要是不写，你看我怎么真实你。好家伙，这直接开始威胁我了。你家泼妇早该关进去了。你想找我写谅解书，还用这个态度？我觉得你们一家子都进去才好呢。说完，我直接回到家，而老太婆没达到目的，对着我的门拳打脚踢。小呆子，不就是一个破自行车吗？你至于吗？你年龄不大，怎么这么歹毒？我提醒你一句，我家的门可不比我的自行车便宜。你要是砸坏了，你就去小黑屋和你闺女团聚吧。听我这么一说，老太太也不敲了。直接就走了。本以为老太婆一家要向我低头，突然急促的敲门声再度响起。小塞子，你给我出来！我打开门，你没完了，再骚扰我，我找鼠鼠了。只见老太婆拿着纸笔，谅解书我给你写好了，你赶紧的在这签个字，这事就算完了。老太婆，你岁数这么大了，咋还这么不要脸呢？说完，我便关上了门。头一次见这么求人的，老太太还是不知道事情的严重性啊。撒欢耍赖那一套，在我这可不好使。小呆子识相的，你就把字签了。好商好量的，你不听，别逼我用非常手段。见我没有回应，老太直接放下狠话：“小呆子，你给我等着！”说完便气冲冲的回到了家。怎么样啊，妈？那小子签了吗？老太摇摇头，没签。但是我有的是办法让他签，我还能输给一个毛都没长齐的臭小子。来到半夜，楼上便发出了那叮咣乱响的声音，一度比昨晚上还要厉害。真行啊，给你机会，在家待着，你不要，那就都进去吧。我掏出手机开始录音，然后拨通了鼠鼠电话。鼠鼠同志，我还是沙雕城九号楼的，现在我家楼上严重扰民，麻烦你们过来一趟。紧接上集，无赖泼妇被鼠鼠直接带走后，又逼迫我签谅解书。几分钟后，鼠鼠便来到了我家。你好，请问是你报的案吗？我点点头，没错，是我。我家楼上的周丽今天才刚被你们放出来，这到晚上了又故意制造噪音报复我，而且今天他还逼我签谅解书，要不然就和我没完。随后我便带鼠鼠进了家。你们听这吱哇乱叫的声音，就算我是个聋子，我觉得我都能听到。既然这样，那咱们走一趟吧。随后，我和鼠鼠便带着录音来到了周丽家的门口。开门的壮汉直接骂道：“敲你们！你好，请问有啥事吗？”而鼠鼠也注意到了躲在壮汉身后的周丽。周丽，你们家在做什么？周丽心虚的说道
，怎么了，鼠鼠同志？我们家啥也没做啊。没做，那这是什么声音？说完，鼠鼠便拿出了刚刚的录音。这时，周丽灵机一动，鼠鼠，这是我家儿子弄的。你也知道，孩子年纪小，正是贪玩的时候。紧接着，老太婆带着小屁孩出来了。怎么了？怎么了？小孩子在家玩也犯法吗？见这家人没个好气，鼠鼠也不惯着他们了。周丽，你也别想在这糊弄什么。这么杂的声音，光是一个小孩玩闹弄出来的吗？你要是想获得星先生的原谅，那你最好拿出点诚意来。你们现在的威胁报复，最后只会让事情适得其反。别怪我没提醒你。说罢，老太不乐意了：“你个臭鼠鼠，我们哪里打击报复了？哪里威胁了？你身为鼠鼠，在这乱说话，信不信我投诉你？”紧接着，老太把孙子往前一推：“这声音就是我孙子弄出来的，有本事你把他抓走啊，抓去关小黑屋啊！”小屁孩也跟着装腔作势，你抓我了，你抓我了。显然这几个人还不知道事情的严重性。周丽，还有你这位大妈，你家孩子虽是未成年，但你们作为监护人，他的行为你们要为此买单。我抓不了他，还抓不了你们吗？此话一出，周丽母女的脸色顿时变了。鼠鼠，别别别，我们错了，我们好好管管孩子，不让他闹了。鼠鼠见这家人把自己的无赖行为全推到小孩身上，也只好无奈说道：“周丽。”你要明白你现在的处境，如果你还是这么为所欲为，那我们是可以取消你的取保候审，并将你带回去的。闻言，耸如老狗的周丽点头如捣蒜。是是是，我们知道了，鼠鼠，我一定看好孩子，不让他再胡闹了。然后呢？你们不打算和星先生说点什么吗？随后，周丽立马走到我跟前。对不起，我们家孩子打扰你睡觉了，我跟你道歉。对于这家人的行为，我也不好再多说什么。我把鼠鼠送到楼下。鼠鼠，如果他们家还继续闹，我该怎么办？鼠鼠也是有些无奈的说道：“扰民这种行为，我们能做的也只是劝阻。不过周丽情况特殊，如果他还这样报复你，那就可以认定是故意的。这样我们可以将他再次抓回去，到时候你就直接打电话就好。”好的，鼠鼠，辛苦你们了，又跑一趟。说完，鼠鼠便离开了。回到家后，本以为可以安心睡大觉了，突然楼上传来玻璃球散落在地的声音。我没有在意，只当他是巧合罢了。又过了几分钟，散落玻璃球的声音又开始了。好家伙，这是拿一盆子玻璃球往地上倒呢！我拿出手机，再次打开了录音。几分钟后，我拨通鼠鼠的电话：“你好，我又是沙雕城九号楼的，这次楼上换了个新花样。”几分钟后，鼠鼠再次来到我家，楼上又骚扰你了。我点点头：“鼠鼠，你别急，应该马上就会听到了。”果然，又一阵玻璃球洒落在地的声音响起了。鼠鼠顿时也怒了，叫着旁边的同事：“这家人真是过分！走，跟我上去抓人。”鼠鼠带着录音直冲周丽家：“周丽，请你立刻出来，你还不知道悔改是吧？”而这一次，周丽并没有马上开门。几分钟后，一脸睡意的周丽打开门：“鼠鼠同志，怎么了？我都睡下了。”我呵呵一笑：“你家闹出这么大动静，你睡得着？”说着，我便将录音放到了他的脸上。此时，老太婆站了出来，这和我家闺女没关系。玻璃球是我买的，是我让我孙子玩的，他就是不小心打翻了。是我干的，就是我干的，跟妈妈没关系。你们抓我、啊！面对这家人的顾忌，重拾且毫无悔改之意，鼠鼠也是直接怒了。你们这家人怎么回事？怎么教育孩子？今晚已经是第二次了，你说不是故意的，你觉得我信吗？说完，鼠鼠直接亮出银手镯。周丽，你在取保候审期间骚扰案件的另外一位当事人，已经违反了相关规定。我现在要终止取保候审，将你带回去。你们家人要是有异议，可以申请复议。重新被带走的周丽也是没想到自己竟在同一天回炉重造，而此时老太婆也炸锅了，都是你这小塞子害的。告诉你，我跟你没完。还有，明天你接着给我去找律师，一定要把周丽带回来。好家伙，我可没听说过取保候审是按次数的。第二天，壮汉顶着被丈母娘折腾了一夜的身体，来到了律所。什么？周丽又进去了？斯内克律师听完后也是为之一振。你们这家人脑子是不是有那大病啊？想让人家谅解，不想着主动道歉，反而报复起来了。人家星先生只是想让你们道歉赔偿，你们倒好，你们是想让自家媳妇坐穿牢底啊？紧接上集，无赖泼妇决定赔偿我三十万。老太婆其实心里很清楚，这件事不把赔偿解决了，其他都是扯淡。既然已经选择妥协，那还是老实的赔偿吧。你去银行取出三十万来，明天拿给那小塞子。壮汉尴尬的挠了挠头。
。妈，平时钱都是你和周丽管着，我身上可是一分钱都没有，别说三十万，三十块我都没的。壮汉作为上门女婿，每个月的工资都要上缴。老太婆也很清楚这个状况。明天我给你我的存折，到时候你去取。第二天，很快我便回到了家中。只见楼道里销售了一圈的老太婆，还有被他请来做见证的物业经理，还有昨天报案的两名叔叔。才刚见面，没想到老太这么干脆，直接就给我跪下了。我错了，是我对不起你，求求你大人大量。放了我们一家吧。说实话，我还真没想到老太一把年纪了会给我跪下，看来确实让我整怕了。我顺势闪到一边，你还是站着说话吧，要不然坐着也行。你这么一整，搞得我跟十恶不赦似的。叔叔也紧着说道：“大妈，我们还是有事说事，你确实不需要这样。”老太站了起来，一个劲的鞠躬道歉。总之，千错万错是我们家的错，只要你原谅我们家，原谅周丽，随你怎么处置。哎，早知如此，何必当初呢？是不是？你说你一个上了年纪的大妈，我还能怎么处置你？事实上，你不招惹我，我才懒得搭理你。老太的表现让我非常满意，我随即便拿出备用机，关闭了音乐。不过事情发展到现在，虽然你现在很有诚意，但是在说原谅之前，你是不是应该拿出点实际行动来？老太婆很清楚我说的是什么，连连点头道：“我明白，我明白。”我一大早就让姑爷去取钱了。事实上，壮汉出去了也有几个小时了，按说这会也应该回来了。老太随即便拨通了电话：“你到底死哪去了？人家现在都到了，你赶紧拿钱滚回来。”电话另一头：“妈，我现在不在沙雕城，我回老家了。你给我点时间，等赚了大钱，我一定会回来的。在家的时候，你天天骂我是废物，可我是你女儿的丈夫，是孩子的爹。不仅你看不起我。”在你的言传身教下，我亲儿子都看不起我。这次我要争一口气，我一定会证明给你们看，将来我赚大钱了，一定风风光光的回来的。因为电话开的是脸皮，听见这话后，不光是老太婆、物业大哥和叔叔，甚至是我都傻眼了。这他喵的是卷钱逃跑了！老太婆顿时急得直骂街：“你这个我，你特么的是什么意思？你把姑奶奶的钱还给我！”可电话那边却很淡定。妈，你这话说的可不太对。什么是你的钱？这明明是我们家的财产，我是家里的一份子，难道还没有自家财产的使用权吗？再说了，我拿着钱是回老家做生意的，你给我点时间，五年内我一定赚大钱，到时候我带着十位身价回来，让你和周丽一块过上好日子。行了，不说了，妈，话费不便宜，回头再跟您联系。说完，他便挂断了电话。老太婆瞬间犹如晴天霹雳。懵逼了好半天，然后一屁股坐在了地上，一把鼻涕一把泪的哭嚎了起来。真是造孽啊！你个王八羔子，你不得好死！姑奶奶的四百多万是我们全家所有的积蓄啊！你他妈把钱都拿走了，你让我们以后怎么办啊？突然，老太婆看见了救命稻草，抓住了叔叔的手。叔叔，我要报案！刚刚你也都听见了，我家的积蓄被坏人卷走了，你们帮帮我，帮我把人抓回来。然他去小黑屋，他这是抢劫，是盗窃啊！虽然事情确实如此，可叔叔们也是有规章制度的。大妈，你先冷静下，这件事是你们的家事，我们确实不太好管，因为他确实是你们的家人，而且也具有财产使用权。像壮汉的这种行为，顶多算是没和家里商量，自作主张拿了钱。这件事说是逃跑不太合适，首先他是明确告知了他的去向，就连目的也说得明明白白。一般这样的情况，除非对方失联。要不然不能判断他是恶意的。听完这样的解释，老太婆直接两眼一黑，晕了过去。快救人！他家的姑爷叫什么冯浩松是吧？这人真是个人才啊！人才是未必，背后有人指点那是肯定的。以我对冯浩松的了解，他有这贼心也没这胆。发生这样的事，确实让人唏嘘。可话说回来了，你要给周丽珠谅解书吗？目前看来，他们家确实没有钱赔你了。我摇摇头，这是他家的事，跟我没关系。他弄坏我的车子，赔我是天经地义。至于谅解书，我倒是有个主意。这样吧，周丽的作为对九号楼的影响最大，我想让九号楼的住户来决定